வணக்கம் நான் சிவன் வெல்கம் டு எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சேனல் ஒரு சின்ன தகவல் என்னோட வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா அதான் இந்த சேனலோட வெற்றி இந்த வீடியோவில் ஏர்நாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏர்நாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்னால் என்ன ஏன் ஏர்நாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்தா எல்லாருக்கும் உடனே ஜாப் கிடைக்கிறது இல்லை மற்றும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோ ஃபுல்லாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாட் இஸ் ஏரோனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்கில் ஏரோனட்டிக்கல் ரொம்பவே பாப்புலரான பிரான்ச் இந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கணும்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதற்கான முக்கியமான ரெண்டு ரீசன் இந்த ஃபீல்டில் உள்ள பேஷன் மற்றும் சேலஞ்சஸ் இன்னொன்று இந்த ஜாபுக்கான சேலரி ஓகே இந்த ஏரோனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் எதை பற்றின படிப்புன்னா ஏர்கிராஃப்ட் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கான ரிசர்ச் டிசைன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதோடய மேனுஃபேக்சர் மற்றும் டெஸ்டிங் இது கூடவே இன்னும் ஏரோடைனமிக்ஸ் அதாவது ஏரோட ஃபோர்ஸில் எப்படி ஏர்கிராஃப்ட்டை பறக்க வைக்க முடியும் ஏர்கிராஃப்டில் உள்ள எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் ப்ரொபல்சன் ஃப்ளூயிட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இதில் தான் சப்ஜெக்டாக இருக்கும் அப்ளைடு ஃபிசிக்ஸ் மற்றும் இன்ஜினியரிங்கோட காம்பினேஷன் தான் இந்த ஏரோனாட்டிக்கல் ஏர்கிராஃப்ட் ஏர்கிராஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நமக்கு பொதுவாக தெரிஞ்சது என்னென்னா பேசஞ்சர் மற்றும் கார்கோ பிளேன்ஸ் ஹெலிகாப்டர்ஸ் கிளைடர்ஸ் பிஸ்னஸ் ஜெட்ஸ் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ் பைப்ளைன்ஸ் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியருக்கு சிமிலராக ஏரோஸ்பேஸ் அஸ்ட்ரானாட்டிக்கல் மற்றும் ஏவியானிக்ஸ்னு பார்த்துருப்பீங்க அதோட டிஃப்ரென்சஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஏரோஸ்பேஸ் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்கோட ரெண்டு டைப்ஸ் தான் இந்த ஏரோனாட்டிக்கல் அண்ட் அஸ்ட்ரானாட்டிக்கல் ஏரோஸ்பேஸ் தான் டாப் லெவல் இந்த ஏரோஸ்பேஸில் ஏர்கிராஃப்ட் மற்றும் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ரெண்டு பற்றியுமே படிப்போம் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஏர்கிராஃப்ட் பற்றி மட்டும்தான் படிப்போம் அஸ்ட்ரானாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பற்றி படிப்போம் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்லேயும் ஃப்ளை பை ரோவர் லேண்டர்னு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இதை பொதுவாக ராக்கெட் சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்னால் ஏரோஸ்பேஸில் உள்ள எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி படிக்கிறது ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸோட ஹைலைட்ஸ் இதோட லெவல் ஆஃப் கோர்சஸ்னால் டிப்ளமோ அண்டர் கிராஜுவேட்டில் பிஇ பிடெக் பிஎஸ்சிலேயும் ஏரோனாட்டிக் சயின்ஸ் படிக்கலாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட்டில் எம்இ எம்டெக் டாக்டரேட் லெவலில் பிஹெச்டி இன் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் டிப்ளமோவில் ஜாயின் பண்ணணும்னா மினிமம் டென்த்து இல்லை டுவெல்த் முடிச்சுருக்கணும் இதை முடிக்கிறதுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் உங்களோட டென்த் மார்க்ஸை பேஸ் பண்ணி மெரிட்லேயோ அல்லது டேரெக்டாகவோ அட்மிஷன் வாங்கலாம் பிஇ பிடெக் இன் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னா டுவெல்த்தில் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிருக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மற்றும் மேக்ஸ் இதெல்லாம் டுவெல்த்து சப்ஜெக்டில் இருக்கணும் இதை முடிக்கிறதுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகும் இதில் டேரெக்டாக அல்லது மெரிட் பேஸ்லேயும் ஜாயின் பண்ணலாம் சில முக்கியமான காலேஜஸில் அவங்களே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க அல்லது நேஷ்னல் லெவல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஸ்கோரை அவங்க எடுத்துக்குவாங்க உதாரணத்துக்கு என்னென்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குன்னா ஜேடபிள்யூ மெயின் ஏஐ ட்ரிபிள்இ ஏஎம்இ சிஇடி இன்னும் நிறைய இருக்குது எம்இ எம்டெக் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் பண்ணணும்னா பிஇ அல்லது பிடெக் ஏரோனாட்டிக்கல் ரிலேட்டடாக முடிச்சுருக்கணும் இதை முடிக்கிறதுக்கு டூ இயர்ஸ் ஆகும் இதில் டேரெக்டாக அல்லது மெரிட் பேஸ்லேயும் ஜாயின் பண்ணலாம் சில காலேஜஸில் நேஷ்னல் லெவல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஸ்கோரை எடுத்துக்குவாங்க உதாரணத்துக்கு கேட் எக்ஸாம் ஸ்கோர் அடுத்தது டாக்டரேட் பிஹெச்டி இன் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும்னா எம்இ அல்லது எம்டெக் ஏரோனாட்டிக்கல் ரிலேட்டாக முடிச்சுருக்கணும் இதை முடிக்கிறதுக்கு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஆகலாம் இதில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்வியூ அல்லது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஸ்கோர் தேவைப்படும் உதாரணத்துக்கு எல்பியூஎன்இஎஸ்டி எக்ஸாம் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியராக ஆகணும்னா உங்களோட திறமைகள் என்னவாக இருக்கணும் இந்த ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாராலையும் ஈஸியாக சக்ஸஸ் ஆக முடியாது அது மட்டும் இல்லை சீக்கிரமாக ஜாபும் கிடைக்காது நீங்கள் எவ்வளோத்துக்கு இந்த ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்டடாக மற்றும் அப்டேட்டடாக இருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்கள் கேரியர் ஸ்டார்ட் ஆகும் என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா அலர்ட்னஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ் ஏன்னா இந்த ஃபீல்டில் நிறைய கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் க்ரியேட்டிவ் திங்கிங் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி குட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ப
ஏர்கிராஃப்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் மற்றும் ஏர்கிராஃப்ட் பார்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் ஏர்லைன்ஸ் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டிஃபென்ஸ் சர்வீசஸ் ஃப்ளையிங் கிளப்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ரிப்பேர் அண்ட் ஓவர்ஹால்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஏரோனட்டிக்கல் இன்ஜினியரோட ஜாப் டைப்ஸ் அல்லது ஜாப் ப்ரொஃபைல்ஸ் ஏரோனட்டிக்கல் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர் ஏரோனட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஏரோனட்டிக்கல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஏரோஸ்பேஸ் டிசைன் செக்கர் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினியர் ஏர்கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அசிஸ்டண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினியர் அசிஸ்டண்ட் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் ஃப்ளைட் இன்ஜினியர் கிராஜுவேட் இன்ஜினியர் ட்ரைனிங் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் டிசைன் இன்ஜினியர் தெர்மல் டிசைன் இன்ஜினியர் ரெக்ரூட்டர்ஸ் ஃபார் ஏரோனட்டிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த ஃபீல்டோட சேலரி பேக்கேஜ் மற்ற இன்ஜினியரிங்கை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் இதில் டாப் ரெக்ரூட்டர்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏரோனட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி ஏரோனட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஏர் இந்தியா சிவில் ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் லேபரட்ரிஸ் ஹெலிகாப்டர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனட்டிக்கல் லிமிடெட் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் இந்தியா ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் ஐஎஸ்ஆர்ஓ நேஷ்னல் ஏரோஸ்பேஸ் லேபரட்ரிஸ் பவன் கேன்ஸ் பிரைவேட் ஏர்லைன்ஸ் லைக் ஸ்பைஸ் ஜெட் சாம்டல் ஏவியானிக்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் ஷேர் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இளைஞர்களின் முயற்சியால் வளர்ச்சி அடையட்டும் இந்தியா நன்றி